男孩去配眼镜，却被医生要求看课文。他的反应让医生目瞪口呆。机器显示他一秒就可以看 2,131 个字，这是什么概念呢？也就是说，一分钟就可以看完一本一百页的书。学校里他只是简单的翻书，却引来了同学们的围观。所有人都不可思议的看着他，翻完书他竟然说看完了。同学们让他把故事讲出来，结果呢，他还真就复述下来了。为了验证真假，节目组拿了本新书让他看，不到一分钟又看完了。随机提问和书有关的问题。结果全部回答正确，看起来好像真的有超能力，用专业仪器测算他的阅读速度，结果连专家都服了，阅读速度太快，差点连机器都无法识别。专家还发现他看书时大脑皮层异常活跃，表现出了更高的专注力，也就是说，他看书就好像我们玩游戏一样享受，一年看的书能堆满整间卧室，吃饭的时候看，上厕所的时候看，甚至连睡觉也，而这个没法看，那怎么从科学的角度来解释这种超能力呢？男孩说自己在翻书的过程中，大脑会对每一页拍照，然后存储起来。为了彻底理解消化，看完书他要再复述一遍，并且录音，这样来增强记忆。说实话，这种超能力我是不信的。韩国人都这个屌样。大爷拿着一颗鸡蛋来到医院，因为这鸡蛋竟然有七十多个蛋黄，不仅透明，还很有弹性。这怪蛋是大爷在鸡窝发现的，当时就感觉蛋壳比较软，因为这母鸡之前也下过软蛋。大爷也没在意。回家就把蛋煮了，结果煮开后，蛋壳里竟然蹦出了七十多颗透明的蛋黄，就像弹珠一样。大爷慌了，活一辈子了都没见过这种事，连忙把鸡蛋拿给村里人看，村民都很震惊，认为这是不祥之物，还让大爷赶快处理掉。那现在咋办呢？大家带着这颗怪蛋，找到了有着三十年养鸡经验的养殖户，他凭借自己的经验一口断定，这不是鸡蛋，说这七十多颗透明的东西根本就不是蛋黄，毕竟这就是大爷在鸡窝里发现的，不是鸡蛋那是什么呢？大家思前想后，建议大爷去医院问问。医生看到就笑了起来，说这很明显就是人造的，看起来呢更像是一种玩具。真的只是玩具吗？那这样只好去找玩具专家了。一打开盒子，玩具专家们就开始窃窃私语，接着异口同声的说是奇趣蛋，还说这里面有弹珠，可以捏着玩。奇趣蛋和这个怪蛋不能说是很像，只能说是一模一样。随后大家还买来了这种玩具，剪开就冒出了大量弹珠。原来让全村震惊的怪蛋只是一个玩具而已。大爷略显尴尬的笑了起来，但现在还有一个问题。到底是谁把这玩具丢在了鸡笼里？鸡笼在屋顶，平时只有大爷和老伴才可以进入。大爷给亲戚朋友打电话，都说没有去过屋顶，甚至还问了孙子，但小孙子并没有这种玩具。看来真相也许只有这只母鸡知道了。这猫有个怪癖，连医生都大为震惊。他一日三餐只吃泡菜，而且必须要够辣，饿了就会对着冰箱一直叫，因为冰箱里就有他梦寐以求的辣白菜。主人受不了了，从冰箱拿出了一片泡菜。小白闻了闻，几口就吃完了。看起来一片泡菜根本不够吃，主人又把泡菜和米饭拌在一起，给他做了个泡菜拌饭。但小白很挑剔，只吃了拌饭中的泡菜，一粒米饭都没吃。主人说小白是流浪猫，刚捡回来的时候他什么都不吃，直到拿出泡菜的一刻，他竟然两眼发光，一直叫个不停。才知道这猫喜欢吃泡菜。我们都知道韩国人喜欢吃泡菜，难道韩国的猫也都喜欢吃泡菜吗？随后节目组做了个实验，分别准备了四种食物。现在第一只猫登场了，只见它来回闻了闻。毫不犹豫地选择了猫粮。第二只猫闻了闻泡菜，看起来味道不错呀，然后就选择了旁边的鱼罐头。接着，一只三个月大的猫咪上场了，它直接就奔向了猫粮。你看，连三个月大的猫咪都知道，猫就应该吃猫粮吗？最后到小白出场了，他都没看一眼猫粮以及鱼罐头，对着泡菜就开始干饭。主人觉得泡菜太辣，吃多了不好，于是把泡菜洗完带给小白吃。结果小白闻了一下，连连后退。小白心想：洗过的泡菜能叫泡菜吗？随后竟离家出走了。等发现他的时候，他正在垃圾堆里吃泡菜。吃的满嘴通红，小白为啥对泡菜这么情有独钟呢？该不会有什么毛病吧？主人带他来到宠物医院，医生听完也大为震惊。一番检查下来，小白身体却很健康，只能说他天赋异禀。不过呢，医生还是建议要少吃泡菜。主人也很听话，回家就给小白做了泡菜味的猫粮，把猫粮和泡菜混合在一起。没想到啊，天生傲骨的小白竟然配合吃了起来。那就希望小白尽快戒掉泡菜。做个正经猫咪吧。大叔每次开车必须要带上一包白色粉末，等红绿灯就赶紧拿出来舔两口，说这东西能救命。吃饭时，大叔只是喝了一碗汤，所有人都不可思议的看着他，因为他往汤里加了满满一勺的白色粉末，米饭上也加了两勺，吃的津津有味。酒足饭饱，喝点水，水里竟然也加了一勺。话说这到底是啥味道呢？大叔表示非常美味，同事决定尝一下，一口下去，差点被送走，才知道这粉末原来是味精。同事觉得他有病，怎么会有人喜欢喝味精水呢？大叔一脸傲娇，说那是38年前的一个夜晚，自己喝醉后，原本想去厨房弄一杯糖水，结果迷迷糊糊中错把味精当成了白糖，没想到却打开了味觉新世界，彻底爱上了这种味道，每天都要吃200克， 3 8年来一共吃掉 2,774 公斤。大叔说自
，很多得这个病的人过不了多久就会死，而自己二十年来却没有事。他认为是胃经救了自己，控制了病情恶化。但真的是这样吗？医生给出了不同的说法。检查发现他得了严重胃病，由于胃经的大量摄入，还导致了糖尿病。也就是说，胃经对他的病情不仅没帮助，反而还加重了。所以他必须停止吃胃经，要相信科学。大叔表示：“那这样自己的快乐就没有了。不过为了健康，自己会慢慢戒掉味精。那就让我们祝大叔早日康复吧。大家千万不要模仿哦。”他在厕所按了监控，正对着马桶，看到了让人头皮发麻的一幕。他并不是变态，这样做实属无奈，因为他家的厕所有点怪。晚上等一家人睡着后，厕所就会传来哗啦哗啦的洗手声。打开灯却什么都没有，但肥皂上却残留着奇怪的使用痕迹，地上也经常一片狼藉。你要说是有人的话，窗户都安装了防盗窗，根本不可能有人能进来。这怪异的现象整整持续了半年，搞得一家人精神崩溃，甚至怀疑是被什么不好的东西缠住了。实在没招了，只好在厕所安装了监控。只见有个黑黑的东西在众目睽睽之下从马桶里钻了上来，仔细一看，竟然是只大老鼠。难道一直发出怪声的就是它？这老鼠来到地面，直奔香皂，咔咔造了几口后，开始疯狂破坏。嗨完后，顺着马桶又走了。看到这里，大姐突然菊花一紧，说有次半夜上厕所，就感觉被什么东西顶了一下，想想都觉得后怕。关键他家住十八楼，这老鼠是怎么钻上来的呢？专家解释说，老鼠是会游泳的，而且马桶下水道是 S 型的，老鼠可以很轻松的顺着管道爬上来，要抓它呢也很简单，一张粘鼠板即可。他们围着马桶放了四个，就等老鼠上钩了。没想到这只杰瑞非常聪明，他意识到了不对，左闻闻右看看，犹豫了好久，最终绕过粘鼠板跳了下来。毕竟经历过大风大浪，板子上的美食也不能诱惑他。他竟然推开了粘鼠板，一个风骚走位，又溜回了马桶。大家决定用另一种方法阻止他，在楼下总管道上安装了防回流输水阀，只能朝一个方向打开，老鼠就爬不上来了。这下终于可以安心的拉屎了。这佛像每天在流血，从额头到后背都不断往外渗，这血越渗越多，看着吓人。他们把佛像放在太阳下，用摄像机对着，这血就在众目睽睽之下渗了出来。佛像里面看来有东西啊，用榔头一敲。里面发出的声音更让大家确信，佛像里面绝对装满了东西。佛像是别人送他的，刚开始就额头上有一点点液体，大妈也没多想，顺手就给他洗掉了。但他万万没想到，接下来佛像全身都开始渗血，才明白过来这佛像不对劲。大妈这下彻底慌了神，因为听说佛像流血泪必有大灾。在记者的帮助下，找到了木雕师傅，师傅捧着佛像左看右看，也懵了，说从来没见过会流血的雕像，感觉这更像是一种诅咒。这下大妈更慌了，最后实在没办法了。大家找到专家，对佛像进行取样检测，结果显示佛像表面有很多细小的孔洞，渗出的粘稠液体其实是树枝，也就是说这佛像就是用一整块松树树枝做成的，而且里面也没有干透，所以才会一直渗出红色的树枝。听到这里，大妈终于松了一口气。她每隔半小时就要换一双袜子，包里每天都装着十多双袜子，外加一条毛巾。同事都觉得她有病，而她确实患有非常严重的多汗症，有多严重呢？大家做了个测验，不到三分钟，汗水就以肉眼可见的速度冒了出来，甚至直接滴了下来。双手每时每刻都像刚洗完一样。这还不算什么，更让他尴尬的是腋下，腋下的汗珠多到能直接流出来。看恐怖片的时候，双手简直成了水龙头，被子一湿一大片，脚上的情况也同样严重。这给他的生活带来了极大困扰。每天出门，包里必须要装十多双袜子，方便随时换一双。因为手滑，临时包装根本撕不开。想玩一会游戏，结果触屏就没反应了。下班回家呢，指纹锁却识别不出来，用过的键盘扑上纸巾，瞬间就浸湿了。鼠标也像刚洗完一样，写工作报告，汗水都会顺着笔尖滴下来。小姐姐表示，这些她都能接受。最让她难过的是别人的嘲笑，从小就被人叫做小师妹，她的梦想是当一名厨师，做日料、手握寿司之类的。因为多汗症，她不得不放弃了梦想。说着说着就哽咽了。小姐姐也去过很多家医院，都没有找到多汗症的确切原因。最后，小姐姐也想开了。既然无法改变现状，那就接受它，接纳不完美的自己。最近还做起了直播，大放展示了自己的多汗症。我觉得小姐姐很值得我们学习，保持乐观的心态最重要。